8 con 9, Pigmenio. Gusto en saludarte, gusto en tenerte de regreso. ¿Cómo va la salud? Antes muy, muy bien, Ciro, muchas gracias. Manuel, buenos, Yo, días. Bien, buen día. buenos días a todas y a todos. Afortunadamente, pega recio, pero no tanto. COVID, ¿va? No COVID, decimos. COVID. Fueron tres días duros y tres días durísimos. Ajá. O sea, ¿Sí? mitad y mitad. Pero la vacuna... Normalmente son como tres, cuatro días muy fuertes y los demás soportables aquí no. Aquí fueron tres y tres. Híjole. Pero el cuidado y, y el descanso, ni modo. Y ya negativo. Y no me había quedado sin voz nunca. Se me volvió sí, primero tú, un hilo y después la perdí. Por porque completo. es tu tercer COVID, ¿no? Es mi tercer COVID. Y uno de ellos, nos contaste, fue muy, muy severo. Sí, muy, soy muy tan severo. chairo, tan chairo, tan sí. chairo, que me da el, que las dos primeras me dio exactamente los mismos días que a lo absurdo. Esta vez no. Esta vez, Esta vez no. Pero bueno, Fortuna. qué bueno, qué bueno eh, tenerte de regreso. Y escribes hoy en Milenio La Patria que Soñamos. Sí, oye... Entre la salida de la enfermedad, el aliento vital que siento en las reformas, el propio discurso de Claudia Sheinbaum y el análisis de, de la situación, me hace sentir optimista y agradecido con la vida. ¿Con? Con la vida. Con la vida. Qué privilegio, qué honor vivir este momento. Yo crecí... Soy parte de una generación en, el que estábamos, en la que estábamos convencidos a fuerza de madrazos, perdón que lo diga así, de fraudes, de trampas, de, de sangre en las calles, de que la violencia era la partera de la historia. Por eso me fui a Centroamérica. Y hoy resulta que en un proceso inédito se puede hacer una revolución democrática, pacífica y en libertad. Y una revolución, porque yo digo que esta transformación es una revolución, que se juega la vida en las urnas y que depende del voto. Una revolución que no apuesta a las masas sublevadas, sino apuesta a la voluntad consciente y soberana de la gente que se expresa libre, de manera libre y secreta en las urnas. Una revolución que apela a eso, que no hace uso del enorme poder, del enorme respaldo con el que cuenta para dar manotazos autoritarios en la mesa, como los dio el PRIN y el PAN cuando fueron gobierno. Y a contrapelo de todo lo que se dice de todo lo que se dice de este gobierno autoritario ¿a qué se apela? al debate parlamentario ¿qué se presentan? iniciativas de reformas ¿qué pretenden qué? básicamente yo lo veo en tres niveles justicia y bienestar ampliación de derechos y garantía de mayor participación democrática Justicia y libertad, justicia y bienestar, porque las pensiones a los adultos mayores y a las personas discapacitadas son una necesidad vital en este país que tiene tantos viejos. Porque es gente que se ha ganado el derecho a vivir con... A terminar razonablemente bien. A terminar bien, razo razonablemente, razonablemente bien. bien. Y las pensiones de los trabajadores... Van a decir que no hay dinero, que no se puede, que... ¿Por qué eso han dicho siempre? Porque cada vez que se trata del bienestar de la gente, de la propiedad, de los bienes de la nación, de las industrias nacionales, se alega que no hay dinero. Hay que financiar todo eso. Hay que financiarlo, si no, pero... Mira, mira a los argentinos. Hay que financiarlo, pero hay manera de, de financiar sin endeudarse. Y es... La segunda parte, la, la austeridad republicana convertida en ley. ¿De qué sirve un gobierno rico o peor todavía, un grupúsculo que gobierna el gobierno, inmensamente rico y un país empobrecido? Entonces, creo que vivimos una situación extraordinaria. La situación económica de México está bien, pero hay más, hay, hay por lo menos un... 
un inicio de una repartición igualitaria del presupuesto de la nación. Un porcentaje importante del dinero público va a los más vulnerables. Y las iniciativas presentadas por López Obrador apuestan a dar seguridad a los viejos, a los discapacitados, a hacerle justicia a los trabajadores y garantizar sus pensiones. Apuestan a que los campesinos tengan un jornal firme y seguro. Apuesta a que los pescadores también lo tengan. Y que estos se vuelvan factores de crecimiento económico. Cuando tú apuestas por el pueblo, el pueblo devuelve el favor. Eso es lo que no se logra analizar. No solamente los empresarios y la, el gran capital privado crean riqueza. Lo crea la gente porque moviliza el mercado interno. Los programas del bienestar no son limosnas. Es una mano que se tiende a quien más lo necesita. Y ese que, que lo necesita, con ese poquito de dinero, compra en la tienda de enfrente sí, 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 sí. y moviliza la, la economía. economía. El mercado economía. interno revive. Activa la economía. Entonces, la vigoriza. La no, justicia no, no, no. social es un mecanismo de progreso. Y además desinfla, quita la presión en un país donde la desigualdad es enorme, donde la brecha de la desigualdad es enorme y hay que acortarla. Esa es la patria que soñamos, más libre, laica, soberana. Una, y, un, pa un país... Y hoy muy difícil estar en desacuerdo contigo porque finalmente el presidente... Telegrafió, anunció, informó lo que iba a hacer, lo hizo ayer, dijo, esto también tiene una finalidad electoral, porque lo que va a estar en juego dentro de cuatro meses son dos proyectos, pone 20 reformas, supongo que todas las reformas criticables, cuestionables, todo, cada una, cada una de ellas, y también con, con virtudes, y lo pone en la mesa. Y juego, señores. Vamos a ver. Y la que... oposición en varias de ellas, en la mayor parte de ellas, tiene la, la posibilidad de dirimir el resultado, ya sea apoyándolas en las reformas constitucionales o rechazándolas. Viene un, puede venir un gran momento para la política. Vamos a ver quién gana no solo la votación, sino quién gana el debate. Gran momento. Que esto se da en medio de las campañas electorales, pues qué bueno. Qué bueno, qué, bueno, qué, no, no. qué cosa Ahí tan... Ahí tenemos un punto en, en común. Sí, se pues, encuentra la prohibición. Qué cosa tan electoral? saludable sí. que ayer Claudia Sheinbaum, con los coordinadores de las bancadas, dijera, apoyamos las reformas, convocamos al Zócalo a iniciar, vamos con esto... Sí, sí, sí. Vamos con y esto. del otro lado también, del otro lado están diciendo, vemos bien tales reformas, 4, 5, 6, 7, y estas otras no van a pasar, y no van a pasar por esto, ya, esto, esto y lo otro. A discutir, bien. ¿no? Y a votar, Imagínate. A no es, perdón, no es un poco lo que queríamos, no son estos debates. Es y, lo que... Perdón, y ahí están también las discusiones en los medios de, de comunicación. Por donde le prendas, en cuanto a los de Morena, los del PRI, a todos. Un, es un buen debate. Un buen es momento. un buen debate, es un buen debate. Sí. Tiene ese ensuciado, componente, ensuciado ese en el camino. componente festivo que debe tener la democracia. Una buena discusión. Ojalá no empiecen Imagínate, a dar de golpes en el, 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 el único Cámara problema. De ¿Y, y sí. cómo se produce esta cosa? En medio de una campaña feroz. Pues no tanto, ¿no? Bueno, pues bastante feroz. Ahí siguen los hashtags hasta sí, arriba en la red y sí, sigue el discurso de la oposición. O sea, ¿qué, ¿en qué cabeza cabe que haya una acusación real en el gobierno de los Estados Unidos y el presidente hable con Biden? Y reciba a los representantes de Ese Biden. tema le entramos un poco más adelante. Pero, Entonces, pero nada más para terminar el de las, el de las reformas. Sí. Pero decías. Y presenta las reformas y abre el debate. Y, su, y la candidata del movimiento dice, yo estoy con las reformas. Y continúa el debate. Y lo hace con ponderación. Sin adjetivos. Lo hace diciendo, esto es lo que queremos. Amplía nuestra visión de democracia de libertad 
y nos la jugamos en las urnas, vamos por los votos. ¿Queremos el plan C? Sí, queremos mayoría calificada. ¿Qué movimiento revolucionario dice, vamos por la mayoría calificada? No todos dicen que esto es un movimiento revolucionario, tú lo has dicho desde el principio de este gobierno también. Reconocemos la categoría, pero bueno, una coincidencia aquí, qué bueno que está en este debate. Ojalá sea un buen debate. Y qué oportunidad, también lo hemos repetido, tiene la oposición para manejar sus argumentos. Párate para recoger para, para, para y presentar para argumentos de una propuesta de nación. Vamos a pausa, volvemos, 8.20. 